वेलकम टू लाइव ट्रांसमिशन आई मे होस्ट तारक खान जावेद नाजीन हम बात करेंगे अब एग्रीकल्चर इश्यूज पे नाजीन एग्रीकल्चर इशू पे बात करने के लिए हमने आज बहुत अच्छे गेस्ट महमूद हुसैन शाह साहब को दावत दी कि जो कि वाइस प्रेसिडेंट है सिंध आबादगार बोर्ड के सिंध आबादगार बोर्ड से मेरा एक ताल्लुक ये है कि जब मैं बाहर था तो इनके एक शुगर मिल की आई आई थी वो मैंने भरी थी महमूद साहब वो है शुगर मिल अभी नहीं जी वो किसी और की थी नाम किसी और आपके नाम नाम से गया था। था। तो जब भी मैं वो आपके नाम सुनता हूँ तो वो याद आता है मुझे वो पेपर कहीं पढ़ा हुआ है हमारी तो जी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है फार्मर्स की अच्छा तो सिंध आबादगार बोर्ड इंडीड इज ए नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन रिप्रेजेंटिंग द इंटरेस्ट ऑफ फार्मर्स इन सिंध स्पेशली और इनके जो अहदेदार हैं सब काफ़ी एक्सपर्ट्स हैं अपने अपने फील्ड के जाहिर देर प्रैक्टिसिंग एग्रीकल्चरिस्ट एज वाल हम साहब एक क्राइसिस उभरता हुआ नज़र आ रहा है दुनिया में उसको कहते हैं शुगर क्राइसिस सडनली शुगर प्राइसिस हैव कोलाप्स्ड इन द मीन टाइम आवर प्रोडक्शन हैज़ गॉन अप माशाल्लाह और हम अब सरप्लस पे बैठे हुए एक्सपोर्ट कैसे करें क्योंकि हमारी तो कॉस्ट ही शायद ज़्यादा है या हमारा हमारी प्रॉफिट का टारगेट ज़्यादा है और बाहर की मार्केट में रेट बहुत कम है और अब अगली क्रशिंग आ रही है जो रेट फार्मर्स मांग रहे हैं मिलर्स वो रेट देने के लिए तैयार नहीं कहते हमारे बारे में नहीं आता तो क्या बनेगा बेचारे फार्मर्स तो लगा के बैठ गए गन्ना वो काटेंगे और इतनी बड़ी उसकी वॉल्यूम होती है कि उसको कहीं रखना भी मुश्किल है और सूख भी जाएगा तो क्या हो रहा है सर इस देखिए आपने दो तीन बातें कही हैं इसमें और शुगर इंडस्ट्री की पूरी बात कही है तो मैं आपको एक दो इसमें बातें कह दूँ सबसे पहली बात यह है कि जब पिछला सीज़न अक्टूबर और नवम्बर शुरू हुआ था तो उस ज़माने में यही तखमीना आ रहा था कि इस साल शुगर की प्रोडक्शन जो है वो वाफिर मकदार में होनी है और हुआ ये कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में अनप्रेसिडेंट 7.1 मिलियन टनस हमने शुगर रिकॉर्ड है जी हाँ ये पाकिस्तान के उसमें वाफिर मकदार में हमने चीनी प्रोड्यूस की और उस वक्त यानी मैं आपको बात बता रहा हूँ कोई दिसंबर से मार्च तक की या अप्रैल तक की उस वक्त अगर ये एक्सपोर्ट की अप्रोप्रिएट इजाज़त देके और उसको किया जाता है इम्प्लीमेंट तो पाकिस्तान उससे तकरीबन 6 से 800 मिलियन डॉलर कमाता क्योंकि उस वक्त शुगर की प्राइसेस बहुत हाई थी बैन अवी बाज़ार में कितनी थी सर उस जमाने में आ, उस जमाने में मेरे ख्याल में कोई साढ़े पाँच सौ छः सौ डॉलर के करीब अच्छा। थी आ, शुगर की प्राइसेस तो उस वक्त तो शुगर मिल एसोसिएशन ने लेटर लिखा था वफाक को कि हमें आप एक्सपोर्ट करने की इजाज़त दें ताकि हम ये आ, जो है ना ये इसको एक्सपोर्ट कर सके सरप्लस कमोडिटीज़ को अब खैर ये एक स्टोरी लंबी है लेकिन हुई नहीं शुगर मिल का इसी मार्च की बात कर रहे हैं जी इसी मार्च दो हज़ार सत्रह की मैं बात कर रहा हूँ महीने के अंदर जी मामला बिल्कुल बदल गए बदल गए अब सुना कि साढ़े तीन सौ की हो गई सितम जरीफी ये है कि हमने उस चीज़ का फ़ायदा नहीं लिया जिस टाइम में हमें उसका फ़ायदा लेना चाहिए था ठीक है जी जितनी हमने सरप्लस प्रोड्यूस की तो ना सिर्फ हमारे अपने मुल्क के लिए अफगानिस्तान के लिए बल्कि हम एक्सपोर्ट से इतना कमाते अब शुगर मिल एसोसिएशन का कहना यह है कि हमें वक्त नहीं दिया गया वेर एज गवर्नमेंट का कहना यह है कि इन्होंने एक्सपोर्ट नहीं की कोटा वॉज ओपन उन्होंने कोटा जब पूरा फुलफिल नहीं किया तो हमने इनको पूरा कोटा बढ़ा के नहीं दिया ये गवर्नमेंट का कहना इनका कहना है कि कुछ ऐसी रेगुलेशन थी जिनकी वजह से हम एक्सपोर्ट उस वक्त में कर नहीं सक रहे थे अच्छा सातों सात तो कितने टन की इजाज़त दी गई थी एक्सपोर्ट आ, मेरे ख्याल में दो लाख साठ टन की दी गई आ, फिर तीन लाख की कह दी गई आ, सरकार का कहना यह कि ये दो लाख साठ टन भी एक्सपोर्ट कर नहीं सके उनका कहना यह था कि स्टेट बैंक की कुछ ऐसे कवायद थे जिनकी वजह से उनको देरी हो गई ये सारी चीज़ें एक्सपोर्ट करने में एक इसमें यह भी व्यू पॉइंट है कि परैप्स शुगर मिल एसोसिएशन वाले चाह रहे थे कि हम ये पैंसठ और सत्तर में क्यों करें परैप्स चीनी कीमत सौ रुपये हो तो हम एक्सपोर्ट करें तो इस तरह की सूरत हाल नज़र आ रही है अच्छा इससे पिछले साल अगर आप देखें तो जो ख़रीदा गया गन्ना जो शुगर मिल की जो रिक्वायरमेंट थी और अड़तालीस रुपये चीनी के हिसाब से उस साल चीनी कीमत सत्तर रुपये हो गई तो मुनाफा ज़्यादा कम आया शुगर मिल ने क्योंकि वो बाद में बेची तो ये एक बिजनेस और ट्रेड है जिसमें जाहिर सी बातें भाव ऊपर नीचे होते हैं अब ग्रोवर्स का क्या मौकफ़ है ग्रोवर्स का कहना यह है कि देखें जी हमारी जो कमोडिटी है उसका जो टर्न अराउंड टाइम है सोइंग टू हार्वेस्टिंग वो 12 से 16 महीने का है और हमने जब एक चीज़ कमोडिटी लगा दी है और दुनिया में आप देख लें 
کہ ہندوستان ہم نے مثال بھی دیا کہ وزیر صاحب کے سامنے ہم نے یہ مثال رکھی کہ دنیا میں ہندوستان ورلڈز لارجسٹ اسٹاکر ہے چیزوں کا اسٹاک کرتا ہے اپنے پاس گندم ہو رائس ہو شوگر ہو ٹو اسٹیبلائز پرائسز ان دیر کنٹری لیکن جب وہ یہ کرتے ہیں تو یہ نہیں کرتے کہ اس کا گروور کو نقصان پہنچے ایک بات ایسا بھی نہیں ہوتا کہ کرشنگ آف شوگر مل سے ڈیلے ہو کیونکہ بھائی ہمارے پاس اسٹاک پڑے ہوئے ہیں تیسری بات آپ کا جو مروجہ قانون ہے اس وقت ویسے شوگر فیکٹریز کنٹرول ایکٹ وہ یہ کہتا ہے کہ شوگر کین مچور ہو اور اس کا یہ ٹائم ہے اکتوبر کے بعد آپ کو شوگر ملز چلانی ہے ایک ریٹ کے اوپر تو اس سے اس کا کوئی تعلق ہے نہیں اسٹاک پوزیشن کا اسٹاک سرکار نے رکھے ہوئے اور پاس مانے کہ اس کی پرائس اسٹیبل رہیں ٹھیک ہے تو وہ اگلے پانچ چھ مہینے میں اگر ایکسپورٹ ہو جاتے ہیں تو وہ بھی ٹھیک ہے تو اگر جو ملرز کی ضرورت ہے اب پھر سرکار نے تو سبسڈی بھی دے دی ہے کوئی میرے خیال میں گیارہ روپے پر کے جی کے حساب سے سبسڈی دی گئی ہے اور پانچ لاکھ ٹن اور شوگر ایکسپورٹ کرنے کی اجازت بھی دے دی گئی ہے تو میرے خیال میں اس وقت وہ کرائسس ہونا نہیں چاہیے انٹل انالس کچھ اور دماغ میں جو بتا رہے ہیں کہ فائیو سیونٹی اور سکس ہنڈریڈ تھا لیکن اب تو قیمت تین سو پچاس اور تین سو ستر وغیرہ پہ چلی گئی which is far low, it doesn't work with 11 rupees. This is not a wish list that says that my cost of production is this and if you give me so much money, then I will work. Look, this is the government's public money that goes to this thing. In my opinion, it is necessary to rationally spend it. It is necessary to transparency. It is necessary to know that this money is in the end. The other thing is to understand that the sugar industry is 10-11% of the sugar industry. تین سے پانچ فیصد ملیسز نکلتا ہے اس سے پھر الکوہول بنتا ہے پھر اس کے علاوہ بگاس سے اس وقت بجلی بنائی جاتی ہے تو اس کی بائی پروڈکٹ کی لائن بہت بڑی ہے اس لیے میں ٹرانسپیرنسی کی بات کر رہا ہوں کہ اگر یہ ساری کاؤس کو اپروپریٹلی کیلکولیٹ کیا جائے اور سمجھا جائے کہ یہ کہاں ہے اور اگر جتنی بھی مدد بنتی ہے ان تک کی جائے لیکن میری نظر میں سرکار کو پروفیٹیبلیٹی انشور نہیں کرنی چاہیے سرکار کو وائیبلیٹی انشور کرنی چاہیے ان اسینس کے اگر شگر ایکسپورٹ کر دے ٹو این ایکسٹینٹ تو میرے خیال میں مارکٹ میں سٹیبلیٹی آپ دیکھیں کہ جب یہ اناؤنسمنٹ ہوئی ہے تو دو ڈھائی روپے شگر آلیڈی ایکسپینسیو ہو گئی ایون دو ہمارے پاس سٹاکس ہیں تو میرے کو نہیں لگ رہا کہ ایسی کوئی ڈائر صورتحال ہے کہ جس کی وجہ سے یہ ساری چیزیں ڈیلے کی جائیں اور اس میں جو ایک کورنر کیا جائے گورنمنٹ کو یا کورنر کیا جائے گروور کو اور پھر پرائز گننے کی کم کی جائے تاکہ پروفٹ میکسیمائز کیا جائے اس چیز کو ایوائڈ کرنا چاہیے اچھا یہ سب باتیں آپ سمجھتے ہیں کہ گروور کو دبانے کے لیے اور گورنمنٹ سے زیادہ زیادہ مرات لینے کے لیے کی جا رہی ہے ایک خوفناک صورت صورتحال شو کریں دیکھیں یہ کوئی چھپی بات نہیں ہے کہ یہ سندھ ہو یا پنجاب ہو اس وقت شگر کی جو لابی ہے وہ بڑی ایک طاقتور لابی ہے اور ظاہر سی بات ہے تب ہی ان کو اتنی یہ سبسیڈی بھی مل گئی ہے میرے خیال میں آج بھی اگر ایکسپورٹ کا کوئی اور بھی اناؤنسمنٹ کر دی جائے تو وہ ایک مہینے تمہیں تو ایکسپورٹ نہیں ہونے لگی ہے اور اس کو ایکسپورٹ ہونے میں ٹائم لگے گا the point is at this point in time and at this juncture sugar mill start ہونی چاہیے تاکہ وہ جو گنہ اس ملک میں لگ گیا ہے اور جس کی پروڈکشن ریڈی ہے تو وہ اپنا اس چین میں آ جائے اور وہ پیسہ ٹو ایگری کلچر سیکٹر جس میں نہ صرف ایک انویسمنٹ ان دی وہ ہے مزدور ہیں ٹرانسپورٹر ہیں وہ سارے اس طرف دیکھ رہے ہیں کہ چلے گی تو ہمارے بھی جیب میں کچھ پیسہ آئے گا تو اس میں لاکھوں لوگوں کا روزگار ہے جو ساتھ لگا ہوا ہے اور اس وقت میرے خیال میں پروڈنٹ چیز یہی ہے کہ شگر ملز چلائی جائیں اور گروورز کو کورنر کر کے اور اس کے بہانے سے کہ کیونکہ سٹاک پڑے ہوئے ہیں بھائی سٹاک پڑے ہوئے تو تو یہ آپ نے چھ مہینے پہلے کیوں نہیں بات کی کہ یار اگر نہیں نکلیں گے تو ہم نہیں چلائیں گے پلس یہ پبلک منی کی لگی ہوئی شگر ملز ہیں تو میرے خیال میں گروورز کو کورنر کرنے کی تھرو گورنمنٹ یہ کوشش نہیں کی جائے اور شگر ملز کو ٹائم پہ سٹارٹ ہونا چاہیے میم صاحب آپ نے جو ایک بات بتائی وہ کافی میرے لیے ایک نالج ہے کہ آپ نے کہا کہ جو گنا ہم پیستے ہیں اس سے صرف چودہ فیصد چینی بنتا ہے باقی اور چیزیں آپ بتا رہے ہیں جی تقریباً شگر ریکاوری is about 10 to 11 پرسینٹ وہ جو جوس اس کا نکلتا ہے اس سے صرف چودہ فیصد چینی بنتا ہے شگر کین کا ٹوٹل والیوم جو ہوتا ہے اس کا 10 to 11 پرسینٹ is شگر 3 to 5 پرسینٹ is مولیسز اور باقی پھر بگاس اور دوسرا فرٹلائز اچھا باقی جو بچ جاتا ہے وہ لکڑی جیسی چیز ہو جاتی ہے جی 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 اس میں یوٹلائز ہوتا ہے ہاں obviously 100 پرسینٹ یوٹلائز نہیں ہوتا but what I was trying to say کہ دنیا میں آپ دیکھ لیں کہ اس کی شگر کین کو دیکھا جاتا ہے شگر انڈسٹری سے ریلیٹڈ اور بھی چیزوں کو not only just prices of sugar اچھا یہ جو اگر میں مجھے جہاں تک جو اکنومک ہسٹری میں نے پڑھی اس کے مطابق شگر انگریز لائ 
क्यूबा वगैरह से वहाँ पे उनके बड़े काम था ये जो इस न्यू इंडस्ट्री अंग्रेज़ों के इंट्रोड्यूस की हुई तो अंग्रेज़ ये कहते थे कि चीनी तो एक बहाना है गुड़ तो एक बहाना है असल तो हमें मुलास से मतलब है क्योंकि उनको शराब की बड़ी ज़रूरत होती थी तो चालीस मन मुलास से एक मन शराब निकलता था विच वॉज़ द द रियल वैल्यू एडेड थिंग तो अगर मलासिस की बात की जाए या इथेनॉल की बात की जाए जो आजकल बन रहा है इन फैक्ट्रीज़ में वो तो काफ़ी वैल्यू एडेड चीज़ें हैं तो अगर एक प्रोडक्ट जिसे शुगर पे अगर लॉस भी हो जाए और दूसरी तरफ बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाए तो इट शुड बैलेंस आउट हम यही गुजारिश कर रहे हैं कि इसमें ट्रांसपेरेंसी लाने की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा जैसे हम अगर कोई जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का रेट हम जब डिमांड करते हैं तो उसमें एक एक चीज़ मेंशन की जाती है कि हमारी इनपुट कॉस्ट में क्या क्या चीज़ें हैं फर्टिलाइज़र है ट्रैक्टर चलता है और उसकी लेबर है वो सारी चीज़ें हम करके फिर कॉस्ट कैलकुलेट होती है क्या हमने तो आज तक जो शुगर की जो कॉस्टिंग है हमने नहीं देखी है हमें ये बताया गया है कि इस साल वफाक में तो उन्होंने कॉस्ट अकाउंटेंट बिठाए थे टू असर्टन के टू रैशनलाइज द कॉस्टिंग ऑफ शुगर तो उन्होंने कहाँ तक इसको और किस तरह से रैशनलाइज़ किया है हम तो वी गो बाय दी फिगर्स एंड स्टेटमेंट्स ऑफ शुगर मिलर्स एसोसिएशन मैं आपको एक मिसाल देता हूँ पासमा ने दो हज़ार सोलह के अंदर खुद ये पटिशन को सेफ सेफ गार्ड किया है कि अड़तालीस रुपये क्योंकि चीनी की कीमत है तो हम एक सौ बहत्तर रुपये से ज़्यादा रेट नहीं दे सकते तो कम अज़ कम ये बात तो उनके उनके हमारा ना हमारा हमारा कहना ये है कि अगर अड़तालीस रुपये चीनी है एक्स मिल तो शुगर केन की कीमत एक सौ पचास और नब्बे होनी चाहिए लेकिन ये उनका कहना है अगर उस हिसाब से भी जाते हैं तो आज भी एक्स मिल प्राइस ऑफ द शुगर इज़ मोर देन फिफ्टी फिफ्टी वन नंबर वन और तीन चार महीने पहले ये पैंसठ भी थी चौंसठ भी थी सो द एवरेज प्राइस ऑफ शुगर इज मच हायर देन सो कॉल्ड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज कंसर्न फॉर द लास्ट ईयर दिस इज हाउ वी सी इट एट लीस्ट तो वो किस तरह से देख रहे हैं वो एक अलहदा चीज़ है वो देख रहे हैं अपने स्टॉक्स जो बचे हुए उनसे मैक्सीमाइज़ कर रहे हैं हम कह रहे हैं उन, उनसे भी भले मैक्सीमाइज़ कर लें प्रॉफिट लेकिन एट दिस पॉइंट इन टाइम हार्वेस्टिंग इज़ क्रूशल और वो हार्वेस्टिंग को स्टॉप करना जो है ना वो एक साइकिल है जो आप एक स्टॉप कर देंगे नेचर डजेंट स्टॉप फॉर एनी बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप देखिए मैं गवर्नमेंट का जहाँ तक ताल्लुक है या हम मेरा और आपका सबसे ज़्यादा हमें ग्रोअर्स से मतलब है क्योंकि यहाँ पे लाखों करोड़ों फैमिलीज इन्वॉल्व हैं ट्रांसपोर्टर्स इन्वॉल्व हैं जो इस चीज़ को लेके जाते हैं हर हाल में मशीन चलनी चाहिए फैक्ट्री चलनी चाहिए और इन द मीन टाइम एक ड्यू डेलीजेंस प्रॉपर इसकी एनालिसिस होनी चाहिए कि ये जो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट है मुलास इस ज़माने में मुलासिस एक्सपोर्ट होता था अब तो इथेनॉल एक्सपोर्ट हो रहा है विच इज़ ए वेरी वेरी एक्सपेंसिव थिंग एज फॉर आई नो तो दे आर मेकिंग लॉट ऑफ मनी आउट देयर बट दे आर नॉट टेलिंग अस तो अगर उसको ओवरऑल देखा जाए देखिए हमारा कहना हमारा हम ये नहीं कह रहे कि आप हमारी जो शुगर केन की प्राइस है आप कहीं से उसको कनेक्ट ना करें हम ये नहीं कह रहे कि हम हमें आप अनजस्टिफाइड प्राइस दें हमारा कहना सिर्फ ये है कि आप को अगर इस तरह की ज़रूरत है तो आप जब शुगर मिलें बंद हो जाती हैं तो ये कंटिन्यूस प्रोसेस होना चाहिए और आप ताकतवर लोग भी हैं और उस वक्त आप इस चीज़ के ऊपर बहस मुबासा करें कोई फार्मूला टेबल पे रखें तो हम बात करें जब सीज़न के ऊपर आप आके ऐसी बातें करते हैं तो लगता है कि आप नेचुरली ग्रोवर की तो पोजीशन को एडवांटेज एडवांटेज कर रहे हैं और दुनिया सारी अच्छा, वो ग्रोवर तो मजबूर है उसको कहीं ना कहीं तो फेंकेगा तो नहीं वो कहीं ना कहीं जाके किसी मिल के सामने खड़ा हो जाए ये ये जो लॉस है ना जी देखिए बारह महीने के बाद शुगर किन जब मेच्योर हो जाता है और फिर वो एक रिवर्स उसमें आ जाता है दिस इज़ द नेशनल लॉस दिस इज़ द नेशनल लॉस ऑफ द रिसोर्स इसको इस तरह से लेना चाहिए इट्स नॉट समबडी एक्स वाई जेड लॉस इट्स ए नेशनल लॉस साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपके कंट्रीब्यूशन का नाजिन शुगर लॉबीज का कहते हैं कि पैंसठ मिले हैं और पैंसठ हु इज़ हु है सिंध में एक साहब हैं उनकी उन्नीस मिले हैं तो वो ये यही हमारा रूलिंग क्लास है वो हर काम अपने फ़ायदे के लिए करता है ना आवाम जो चीनी इस्तेमाल करती है उसके तरफ उसकी कोई सुनवाई है ना ग्रोअर गरीब किसान जो गन्ना पैदा करता है उसके इंटरेस्ट को कोई देखता है सब जो है ये बिल वालों के देखते हैं जो कि पैसा पीट रहे हैं बाय मेकिंग इथेनॉल एंड सेलिंग इट ऑल ओवर द वर्ल्ड और असल वैल्यू एडेड तो वहाँ पे है शुगर पे अगर जो कॉस्ट अभी इन्होंने बताई उस लिहाज से तो बिल्कुल सही कॉस्ट है और इनको हर हाल में उसी रेट पर लेना चाहिए गन्ने को गन्ना लेना बहुत ज़रूरी है अदरवाइज लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम शुरू हो जाएगा इसी सिलसिले में इसी के साथ मैं जाना चाहता हूँ 